Witam wszystkich z tej strony Pel Informatyk i dzisiaj będziemy sterować system Windows XP. Windows XP wyszedł tak dawno temu, że pewnie każdy miał już okazję go instalować. Ja jednak robię ten filmik głównie z tego względu, że będę tego ten system wykorzystywał do dalszych tutoriali, a tego przy okazji zrobię tą, tą pokazówkę. No, mamy dysk niepodzielony na partycję. Jeżeli naciśniemy C, to możemy utworzyć jakąś dowolną partycję. Ja mam na to 20 gigową. Mniej więcej 20, ale usunę ją klikając T i następnie L. I zrobię z całego dysku jedną partycję, ponieważ potem chcę Wam pokazać, jak to się robi z poziomu Windowsa, jak się dzieli na partycję. Wybieramy tą partycję. NTFS, szybkie formatowanie i, no i teraz będziemy czekać na kopiowanie plików, dlatego ja spazuję. No i już pliki się skopiowały. Komputer uruchomił się ponownie. Następuje instalowanie Windows. Jak widzicie, 39 minut ma trwa ma trwać. No, e, zaraz pod tym zegarem pojawi się pasek, e, który będzie tam pokazywał dalszy progres e, w instalacji systemu. No jak widzicie instalacja urządzeń. No, na chwilę spauzuję. No, jak widzicie zajęło to 6 minut póki co. Tutaj opcje regionalne. Najczęściej nic tutaj nie zmieniam. Wpisujemy naszą nazwę. Nazwę właściciela komputera. Ale ponieważ to jest Windows XP z, z SP3 Klucza nie trzeba podawać, we wcześniejszych wersjach było to wymagane, tutaj nie trzeba i mamy 30 dni, aby go wpisać już później po zainstalowaniu. No, zmieniamy tą dziwną nazwę komputera. Bardzo ważne, wpisujemy hasło. Nawet nie zdajcie sobie sprawy, ile ludzi zostawia tutaj te pula puste co jest wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa, ponieważ no, można się na konta administratora zalogować bez hasła. No, Ustawienia daty godziny nie ma nic ciekawego. Jedziemy dalej. Instalowanie sieci się rozpoczęło. Jeżeli system Windows XP wykryje sterowniki z karty sieciowej, to zaraz wyskoczy okienko konfiguracji ustawień sieciowych, konfiguracji sieci. Ja zostanę to ustawienia standardowe, czyli adres pobierany z DHCP. No, tą grupę roboczą też warto zmienić. Następuje kopiowanie plików. Ja teraz spauzuję i już jestem ponownie. Wykrycie karty graficznej, ustawień grafiki. No i już jesteśmy w oknie logowania. Logowanie do administratora, ponieważ nie wykryło większości sterowników 
urządzeń, to znaczy nie, nie, nie włączył się wstępny konfigurator systemu, czyli nie, nie mogę utworzyć mojego domyślnego użytkownika. Dlatego teraz pierwsze co to właśnie to zrobię. Nie lubię po prostu pracować na koncie administratora. Wolę zostawić to konto w Pixpeku, więc w sytuacji awaryjnej, natomiast utworzyć konto z uprawnieniami administratora i na nim, na, na nim zawsze przeprowadzam dalszą konfigurację systemu. Idźmy w mój komputer prawym klawiszem, zarządzaj użytkownicy, nowy użytkownik. Nazwę. No w sumie to powinienem wpisać na odwrót, ale dobra, niech już będzie. Hasła nie wpisuję. Na początku zawsze zostają hasło puste, ponieważ na wiadomo, jak się instaluje jakieś oprogramowanie to standardowe, to kilka razy ten komputer trzeba uruchomić ponownie. Także zostają puste, następnie to. Z, jak już wszystko ustawię, to wprowadzam hasło. Jeszcze do grupy administratorzy muszę dodać mojego użytkownika. No i to było na tyle. Dzięki wszystkim za uwagę. Zapraszam na Facebooka, subskrybujcie, zapraszam na bloga. Na razie, hej.